वट इज़ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफल नर्वस सिस्टम जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं रिसेप्टर्स न्यूरोस इफेक्टर्स ठीक है रिसेप्टर्स वो जो कि किसी भी किस्म की चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं जबकि न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का ये इन्हें नर्व सेल्स भी कहा जाता है इफेक्टर्स दिस ऑर्गन्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स व्हेन दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स रिसीव करते हैं और फिर उन सिग्नल्स के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं हम कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है जिसमें ब्रेन भी शामिल है स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है न्यूरोस नर्व ये सब चीज़ें जो है मिलकर नर्वस सिस्टम बना रही हैं लेकिन नर्वस सिस्टम को जब हम सब डिविजन्स में लेके आते हैं तो ये बेसिक टू सब डिविजन्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं जिसका एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पैरिफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैरिफ्रल नर्वस सिस्टम में हम इसे डिवाइड करते हैं मीन्स हम ये कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैरिफ्रल नर्वस सिस्टम मिल कर नर्वस सिस्टम बनाते हैं अब नर्वस सिस्टम को हमने टू सब डिविजन्स में डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफल नर्वस सिस्टम देखिए यहाँ पे जैसे क्लासिफिकेशन की गई है सेंट्रल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफल नर्वस सिस्टम ये दो सब डिविजन्स हैं आपके नर्वस सिस्टम की अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ब्रेन में एंड स्पाइनल कोड में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मिलकर बना रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जिसको हम सी एन एस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सी एन एस भी कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन पर एंड स्पाइनल कोड पर जबकि पैरिफ्रल नर्वस सिस्टम अगर हम पैरिफ्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं दैन पैरिफ्रल नर्वस सिस्टम में को भी दो पोर्शन में फर्दर डिवाइड किया गया है दो पोर्शन कौन से हैं आटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड स्मोटिक नर्वस सिस्टम स्मोटिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन यहाँ नहीं दिखाई गई लेकिन आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप देखेंगे तो डिवाइड है सम्पैथेटिक एंड पैरासम्पैथेटिक डिविजन्स में इस तरह करके इसे क्लासिफाइड किया जाता है नर्वस सिस्टम को मीन नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम कहें तो नर्वस सिस्टम दो सब किस दो सब डिविजन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पे जबकि पैराफ्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड स्मोटिक नर्वस सिस्टम पर आटोनॉमिक जो सिस्टम है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है सम्पैथेटिक एंड पैरासम्पैथेटिक डिविजन्स में नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम देखते हैं दैट नर्वस सिस्टम एज अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया जिसे सीएनएस भी कहा जाता है एंड पैराफ्रल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस भी कहा जाता है अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफ्रल नर्वस सिस्टम जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है इन दो ऑर्गन्स पे मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जबकि पैराफ्रल नर्वस सिस्टम अगर हम देखें यहाँ पे ये पैराफ्रल नर्वस सिस्टम है ये पैराफ्रल नर्वस सिस्टम हम कंसिस्ट करता है नर्व्स पर जैसा कि कल हमने स्टडी किया था एंड गेंगलियस पर नर्व्स एंड गेंगलियस पे कंसिस्ट करता है पैराफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम डिटेल पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर द ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हम कह सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल वर्ड से जाहिर है कि सेंट्रल रोल अदा कर रहा होगा और रेगुलेट कर रहा होगा बॉडी को डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को बॉडी को मीन्स ब्रेन इसके अंदर शामिल है ब्रेन माना जाता है सेंट्रल ऑफिस बॉडी का इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है बिकॉज दे आर वाइटली इम्पॉर्टेंट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड लोकेटेड इन डॉर्सल बॉडी कैविटी क्यों कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है इसमें ब्रेन शामिल है ब्रेन सेंट्रल ऑफिस का काम कर रहा हो तो मुख्त किस्म के अहकाम ब्रेन से ही आ रहे होते हैं आपके बॉडी के लिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो कि जा रहे होते हैं एंड इसके अलावा इसमें स्पाइनल कोड भी शामिल है ये लोकेट करते हैं डॉर्सल बॉडी कैविट के अंदर द ब्रेन ब्रेन इन अस्कल एंड द स्पाइनल कोड इन अ वर्टिब्रल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम 
آپ کا جو برین ہے وہ اسکل کے اندر محفوظ ہے مینس کھوپڑی کے اندر محفوظ ہوتا ہے یہ ہم نے اناٹمی میں سٹڈی کر لیا تھا اینڈ اسپائنل کارڈ ان اے ورٹیبرل کینال آف دا ورٹیبرل کالم میں محفوظ ہوگا جب کہ دا آرگن آف پیریفرل نروس سسٹم آ دا نروس اینڈ گینگلیون پیریفرل سسٹم کس پر موجود ہے گینگلیون اینڈ نروس پر یہاں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو دو پورشن دو, دو سب ڈویژنز ہیں نروس سسٹم کے وہ سینٹرل نروس سسٹم اینڈ پیریفرل نروس سسٹم ہے سینٹرل نروس سسٹم اینڈ پیریفرل نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم میں شامل ہے برین جو کہ اسکل کے اندر ہوتا ہے جب کہ اسپائنل کوڈ جو کہ ورٹیبرل کالوں میں موجود ہے اینڈ پیریفرل نروس سسٹم میں موجود ہے نروس اینڈ گینگلیا نیکسٹ لائڈ میں دیکھتے ہیں دا سینٹرل نروس سسٹم کنسسٹ آف برین اینڈ اسپائنل کوڈ اب ہم یہاں پہ سینٹرل نروس سسٹم کی ڈیٹیل آگے کریں گے برین کیا ہے سب سے پہلے جانیں گے برین از اے پارٹ آف نروس سسٹم برین نروس سسٹم کا ایک پارٹ ہے جو کہ اسکل کے اندر محفوظ ہوتا ہے برین از اے پارٹ آف نروس سسٹم ڈیٹ از ان سائڈ دا اسکل برین ہیز ایکٹیویٹیز کال وینٹریکل وچ آر فیلڈ ود سیریبرو اسپائنل فلوئڈ اوکے برین ہیز کیوٹیز کال وینٹریکلس وچ آر فیلڈ وتھ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ سی ایس ایف ہیز سیم کمپوزیشن ایز بلڈ پلازما برین از ڈیوائڈیڈ ان ٹو برین کس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے برین کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم فور برین مڈ برین اینڈ ہینڈ برین میں فور برین مڈ برین اینڈ ہینڈ برین دیکھیے یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو جائے کہ نروس سسٹم ڈیوائڈ ہوا تھا پیریفرل نروس سسٹم اینڈ سینٹرل نروس سسٹم ہے مینس سینٹرل نروس سسٹم ہے جس کو ہم سی این سی این ایس بھی کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم کے اندر دو آرگنس شامل ہیں ہماری باڈی کے برین اینڈ اسپائنل کارڈ اب ہم برین کے بارے میں اسٹڈی کریں برین کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یہ برین کے پورشنز ہیں فور برین مڈ برین اینڈ ہینڈ برین Okay. یہاں پہ فور برین مڈ برین اینڈ ہینڈ برین کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں فور برین مڈ برین اینڈ ہینڈ برین یہ فور یہ تھری یہ ڈیوائڈیڈ پورشنز ہیں برین کے اب برین ایک کورنگ کے اندر محفوظ ہوتا ہے جس کو ہم مننجنائٹس کہتے ہیں مننجیز بھی کہا جاتا ہے مننجیز مننجیز آر دا میمبرین کورنگ برین اینڈ اسپائنل کوڈ دا مینجیز آر میمبرین کورنگ دا برین اینڈ اسپائنل کوڈ دا مینجینس کنسسٹ آف تھری میمبرین اس کی بھی یہ تھری میمبرین اسٹرکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں جورا میٹر آراکرونٹ میٹر اینڈ پا میٹر یہاں پہ دیکھیے تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے اس کو دا مینجیز ریفرس ٹو دا میمبرنس کورنگ آف دا برین اینڈ اسپائنل کوڈ دے آر تھری لیئرز آف مینجیز یہ ڈائگرام میں ڈفرنٹ لیئر دکھائی گئی ہیں برین کے اندر جو کہ ڈفرنٹ ناموں سے یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں دا میجر ڈویژن آف دا برین اگر ہم دیکھیں جیسا ہم نے ہم نے پڑھا کہ تین ڈویژن اس کی کی گئی ہیں تین پارٹس میں ایک آپ کے دماغ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مڈ برین ہینڈ برین اینڈ فور برین فور برین مڈ برین اینڈ ہینڈ برین فور برین کا کیا کام ہے فور برین کا کام یہاں پہ بتایا گیا ہے پروسیس سینسری انفارمیشن اینڈ ہیلپ ود دا ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ اینڈ ریگولیٹ دا آٹونومک اینڈوکرائن اینڈ موٹر فنکشنس یہ کچھ فنکشنس ہیں فور برینڈ کے جو کہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سینسری انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ میں ریگولیٹ کرتے ہیں آٹونومک اینڈوکرائن اینڈ موٹر فنکشن کو اینڈوکرائن کے اوپر میں اس چیپٹر کے بعد اینڈوکرائن والے چیپٹر پہ آپ کو بتاؤں گی کہ اینڈوکرائن کیا چیز ہے کس طرح کی سیکریشنس ریلیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ گرینڈ گلینڈ سے اس کے بعد ہینڈ برین ہینڈ برین کے بارے میں دیکھتے ہیں ہینڈ برین کیا کام ہے ہیلپ ٹو ریگولیٹ دا آٹونومک فنکشن اینڈ ریلیس انفارمیشنس کوآڈینیٹ موومنٹس اینڈ مینٹین دا بیلنس اینڈ ایکولیبریم ہینڈ برین کا کام ہے بیلنس کرنا بیلنس کرنا مینٹین رکھنا ایکولیبریم مینٹین رکھنا موومنٹ اینڈ کوآڈینیشن کا مڈ برین کا کام ہے ہیپ ٹو ریگولیٹ دا موومنٹ اینڈ پاسز دا آڈیٹری اینڈ ویژول انفارمیشن مینس مڈ برین کیا کام کرے گا مڈ برین کا کام ہے ہیلپ ٹو ریگولیٹ دا موومنٹ اینڈ پروسیز دا آڈیٹری اینڈ ویژول انفارمیشن فور برین فور برین کے بارے میں اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں فور برین کہاں کیا کا کام ہے دا ہیومن فور برین از میڈ اپ آف ٹیلنٹس فیئر اینڈ ڈائنس 
ये दो तरह के टाइप टैलेंस फिलोन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन टू टू सेलिब्रल हीमिसफेयर ये लार्जेस्ट पार्ट कहलाया जाता है फोर ब्रेन का और ये इसको टू हीमिसफेयर में सेलिब्रल हीमिसफेयर में तकसीम किया जाता है मीन्स दो तरह दो पोर्शनस हैं सेलिब्रल हीमिसफेयर के जिसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे देखिए तस्वीर में दिखाया गया है लॉब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से हेडिंग दी गई है टेम्परल फ्रेंटल और कैपिटल एंड एंड पैरटल पोर्शन हमने अनाटमी में स्टडी किए थे जब हम स्कल्स की अनाटमी स्टडी कर रहे थे इसके अलावा हाइपो कैम्पस एंड अमेगडला भी इसके अंदर शामिल हैं डाई इन इंसेफ्लोन्स में इट इज थाइमस एंड हाइपो थैलमस थैलमस मौजूद होता है और हाइपोथैलमस इसका पोर्शन है थैलमस एंड हाइपोथैलमस आर लोकेटेड विद इन द डाई इनस्फिलोन या इंटरब्रेन एंड आर पार्ट ऑफ द लंबिक सिस्टम ये लंबिक सिस्टम का ही पार्ट है डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये सेबरल कॉर्टेक्स है थ्रोथ एंड प्लानिंग इसका काम है हाइपोथैलमस रेगुलेट द बॉडी फंक्शन एंड मूवमेंट एंड मोटिवेट्स बिहेवियर्स अमेगडला emotions with experience से associate करता है थाइमस sensory gateway पे हैं एंड सींग एंड हायरिंग का काम कर रहा होता है हाइपो कैम्पस का क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज ये कुछ पोर्शनस हैं ब्रेन के और उनका फंक्शन इसके साथ दिखाए गए हैं फोर ब्रेन फोर ब्रेन कंसिस्ट है टेली इंसफ्लोन एंड डाई इंसफ्लोन पे अगर हम डाई इंसफ्लोन की बात करें तो इसमें थैलमस एंड हाइपोथैलमस यहाँ पर दिखाया गया है थैलमस रेल टू कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलमस आटोनॉमिक हीमोस्टेटिक एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है जबकि सेरिब्रल हीमोस्फीयर में क्या है द ब्रेन कैन थर्स विद डिस्क्राइब इज अ बीइंग ऑफ डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हीमोस्फीयर दिस फंक्शन इंक्लूड रेलिंग द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड रेगुलेट द कॉन्शियसनेस स्लीप्स एंड अलर्टनेस जबकि टेली हीमोस्फीयर को हम देखें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या चीज़ आ जाती हैं फोर्टल फोर्टल लोब पेरेंटल रूप टेम्पोरल रूप और कैपिटल रूप एंड इंसुलर रूप लंबिक न्यूक्लियाई अगर हम देखते हैं तो इसमें हाइपो कैम्पस एंड अमेगडेला आता है द अमेगडेला इज स्पेशलाइज फॉर इनपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ इमोशन ड्यूरिंग द इमोशनल रिएक्शन दीज टू ब्रेंड्स रीजन इंटरेक्ट टू ट्रांसलेट द इमोशन इन टू अ पर्टिकुलर आउटकम्स मिस अमेगडोला एंड का जो काम है वो इमोशंस से रिलेटेड है एंड इमोशनल रिएक्शंस दिस टू ब्रेंस रीजन जो हैं हाइपो कैम्पस एंड अमेगडोला ट्रांसलेट करते हैं डिफरेंट इमोशंस को एंड इनटू अ पर्टिकुलर आउटकम्स में यहाँ पे देखिए कुछ व्यक्शन दिखाए गए हैं लेफ्ट हेमिसफेयर एंड राइट हेमिसफेयर का लेफ्ट का क्या काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी मोटर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी स्पीच लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का काम कर रहा होता है एनालिसिस करता है एंड कैलकुलेशन टाइम एंड सिक्वेंस रिकगनाइज द वर्ड्स लेटर एंड नंबर जबकि राइट हेमिसफेयर सेंसरी स्टोमल फ्रॉम लेफ्ट बॉडी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी मोटर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी क्रिएटिविटी स्पेशल एबिलिटी रिकगनाइजेशन ऑफ फेस एंड प्लेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ये काम होगा द मिड ब्रेन सर्व इम्पोर्टेंट फंक्शन इन मोटर मूवमेंट पर्टिकुलरली मूवमेंट्स ऑफ द आई एंड इन अडेट्री एंड विजुअली प्रोसेसिंग मिड ब्रेन का क्या काम है यहाँ पर मिड ब्रेन सर्व एज इम्पोर्टेंट फंक्शन इन मोटर मूवमेंट एंड पर्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ आई एंड ऑडेट्री एंड विजुअली प्रोसेसिंग ये काम कर रहा है ऑडेट्री एंड विजुअली प्रोसेस में ये काम करता है जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है यहाँ पर सेरिब्रल हेमोस्फेयर दिखाया है डाई इंसफ्लोन सेरिब्र ब्रेन स्टीम मिड ब्रेन दिखाया है एंड पॉन्स मेडोला एंड और ब्लैंगेटा हैंड ब्रेन का क्या चीज़ है हैंड ब्रेन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लड स्टीम ब्रेन स्टीम लोअर पार्ट है ब्रेन स्टीम का कंप्राइजिंग द सेरिब्रम पॉन्स एंड मोडेला एंड बुलांगेंटा पे कंसिस्ट करता है द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल हैंड ब्रेन द हैंड ब्रेन इंक्लूड्स मेडोला पॉन्स एंड सेरिब्लम मेडोला एंड पॉन्स कंटेंट सेंसरी न्यूरोस डेट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू द फोर ब्रेन इसका काम क्या है द मेडोला एंड पॉन्स कंटेंट सेंसरी न्यूरोस डेट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्राम स्पाइनल कोड टू द ब्रेन इसका काम ये है कि ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन हन कहाँ से फ्राम स्पाइनल कोड टू द फोर ब्रेन मेडोला ओब्लैंगेटा रेगुलेट द बेसिक लाइफ फंक्शन सच इज द हार्ट बीट एंड रिस्पायरेशन यहाँ पर दिखाई ये मिड ब्रेन है यहाँ पॉन्स हैं सेरिबलम ब्रेन स्टीम डायग्राम्स में दिखाया गया